வெல்கம் டு சிஎஸ்ஐ சென்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் உங்க எல்லாரையும் இந்த ஆன்லைன் மூலமா பார்க்கறதுக்கு கடவுள் கொடுத்த அந்த பெரிதான கிருபைக்கு அவருக்கு நன்றி செலுத்துறோம் இப்பவும் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓபனிங் பிரேயர் நம்ம பாஸ்டர் அங்கிள் எங்கள் கிருபை உள்ள நல்ல தந்தை அல்லது இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நீர் பெரியவரும் வல்லவரும் அல்லது எங்கள் வாழ்வில் செயலாற்றுகின்றவருமாக இருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உண்மையாய் உம்மிடத்திலே நாங்கள் இவர் எங்களுடைய வாழ்வில் அண்டு பிறகு இவைகளை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதிலே அண்டு பிறகு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் விசேஷமாக எங்கள் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் நீ செய்கின்ற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எங்களுக்கு நிறைவாக்கி தாரும் அண்டு பிறகு அவிதமாக எங்கள் திருச்சபையின் இருக்கின்ற அண்டு பிறகு ஓய்வு நாள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அவர்கள் இந்த லாக்டவுன் காலங்களிலும் தங்களுடைய நேரங்களை இவ்விதமாய் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியும் நீர் அவர்களுக்கு நிறைவாக்கி தந்து வருகிறீர் ஆம் தொடர்ந்து அண்டவரே ஒருவேளை நாங்கள் கேள்விப்படுகின்ற வண்ணமாக இன்னும் சில காலங்களில் இந்த க கடினமான சூழல்கள் எங்களிடந்து மாறிப்போகும் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிலையில் தேவரிய நீர் இறங்கி விசேஷமாய் பிள்ளைகளை நீர் ஆசிர்வதித்து மறுபடியுமாக இந்த கல்வி ஆண்டிலே பிள்ளைகள் அண்டு பிறகு அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லத்தக்கதான சூழ்நிலைகளை நீர் கட்டளையிட்டு தந்துவிட வேண்டும் என்றும் எந்த விதமான குறைவும் இல்லாமல் எங்களை அண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளை நீர் உமக்குள்ளாக காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அஞ்சுகிறோம் நீர் பிள்ளைகளை நேசிக்கின்றவர் ஆம் தேவியர் அவர்களை அணைத்து கொண்டு அவர்கள் மீது கைகளை வைத்து அவர்களை ஆசிர்வதித்தீர் என்று என்கின்ற வண்ணமாக இன்றும் இந்த கல்வி ஆண்டை நாங்கள் துவங்குகின்ற அந்த நிலையிலே பிள்ளைகளை நீர் ஆசிர்வதித்து அவர்கள் கல்வி சாலைக்கு சந்தோஷத்தோடு செல்லக்கூடிய நாட்களை உருவாக்கி தந்திரட வேண்டும் என்று அறிஞ்சுகிறோம் ஆண்டு பிறகு எங்கள் ஆசிரியர்களையும் நீர் ஆசிர்வதியும் அவிதமாக அண்டு பிறகு சிறப்பாக அண்டு பிறகு இந்த பிள்ளைகளோடு உம்முடைய நச்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கின்ற சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர்களோடு உம்முடைய தெய்வீகம் இருந்து அவர்களை வழிநடத்திட வேண்டும் என்று எங்கள் அல்லாண்டு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவின் அன்பு பரிசுத்தாவியான வைக்கும் நம் அனைவரோடும் இன்று வெனும் சதா காலம் நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் இப்போ நம்ம சண்டே ஸ்கூலோட ஃபர்ஸ்ட் செஷனுக்குள்ள போக போகிறோம் ஆமாம் சிங்கிங் செஷன் சரி இந்த வாரம் நமக்கு சிங்கிங் செஷனில் என்ன சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எந்த காங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சாங்ஸுக்கு ஆக்ஷன் பண்ண வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா
சிங்கிங் செஷன்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல நேற்று நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம சண்டே ஸ்கூலில் ஆன்லைன் எக்ஸாம்லாம் எழுதுனீங்களே ஸோ அதே மாதிரி ஒரு குட்டி பொண்ணு அவங்க ஸ்கூலில் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க ஸோ அவங்க எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸாம்லேருந்து அவங்க என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு குட்டி ஸ்டோரியோட மெமரியை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் அண்ணா ஹாய் பசங்களா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சிங்கிங் செஷனில் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நல்லா பாடியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மனப்பாட வசனம் கற்றுக்க போகிறோம் இன்னைக்கு மனப்பாட வசனம் எதை பற்றி எதை பற்றி அண்ணா சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது நீங்க இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அவருதான் ரொம்ப அறிவான ராஜா வந்து சாலமோன் ராஜா தான் அவர் எழுதின நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகள் ரெண்டு ஆறு அப்படிங்கிற வசனம் தான் வந்து அவளுக்கு வருது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற வசனம் தான் வருது அந்த வசனத்தை வச்சுதான் நானா வந்து படிக்கிறார் படிக்கும் போது என்ன பண்றா அந்த வசனத்தை படிச்சுட்டு ஜவம் பண்றா ஏசப்பா எனக்கு வந்து மார்க் கம்மியா இருக்கு நான் நிறைய மார்க் வாங்கணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றான் அவன் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைபிள் மட்டும் வாசிக்கல அதோட சேர்த்து அவளோட எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனும் பண்றான் அடுத்து வர்ற எக்ஸாம்லயும் பாத்தீங்கன்னா அவன் கம்மியாவே மார்க் வாங்கிடுறா ஒரே நாள்ல அவளால நிறைய படிச்சு நிறைய மார்க் வாங்க முடியல அதனால என்ன பண்றா தொடர்ந்து வேதம் வாசிச்சுட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு படிக்கவும் செய்யறான் அப்புறம் ஒரு நாள் பைனல் எக்ஸாம்ஸ் வருது அந்த பைனல் எக்ஸாம்ல தான் என்ன ஆகுது அவ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குறால அவ ரொம்ப கம்மியா மார்க் வாங்கி எல்லாரும் சிரிச்சாங்க அவங்க டீச்சர் கூட உன்னாலாம் படிக்க முடியாது நானா உன்னால அதிகமா மார்க் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவ என்ன பண்ணா வேதத்துல சொன்ன மாதிரி கர்த்தர் வந்து ஞானத்தை தராரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா 
ஹார்ட்வொர்க் பண்ணி அந்த எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்கினா இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போற வசனத்தை பத்தின ஒரு குட்டி ஸ்டோரி நம்ம கூட நிறைய பேர் வந்து சரியான மார்க் வாங்க முடியல மேக்ஸ் கஷ்டமா இருக்கு சயின்ஸ் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கணும் அதோட ஏசப்பா கிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்ப ஏசப்பா என்ன பண்ணுவாரு நமக்கு ஞானத்தை தருவாரு இப்போ நம்ம வசனம் கத்துக்கலாம் எல்லாம் உங்களோட பைபிள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா நீதி மொழிகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ப்ராவர்ஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இப்ப படிக்கலாமா கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் சொல்றீங்களா நீதி மொழிகள் ரெண்டு ஆறு நீதி மொழிகள் ரெண்டு ஆறு கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாய் நின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் இப்போ இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம் Proverbs chapter 2 verse 6 Proverbs chapter 2 verse 6 For the Lord gives wisdom from his mouth come knowledge and understanding For the Lord gives wisdom from his mouth come knowledge and understanding Okay va Ippo இந்த வசனத்தை தான் நீங்க இந்த வாரம் படிச்சு உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட ஒப்பிக்க போறீங்க அதே போல உங்களோட பிரேயர்ல நீங்க இந்த வசனத்தை படிச்சு இந்த வசனத்தை சொல்லி உங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா இருக்கோ எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமா இருக்கோ எதெல்லாம் நீங்க வீக் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ எதெல்லாம் நீங்க இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை வச்சு நீங்க ஜபம் பண்ண போறீங்க நானாக்கு நல்ல மார்க் கொடுத்த நம்முடைய ஆண்டவர் கண்டிப்பா உண்மையா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவரை நோக்கி ஜபிக்கிற உங்களுக்கும் நல்ல மார்க் கொடுப்பாரு இதுதான் இந்த வாரத்தோட வசனம் ஓகே பாய் கிறிஸ்டோஃபர் ஆனா சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க படிக்கும் போதும் சரி இல்ல நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க படிக்கும் போதும் சரி நமக்கு ஞானம் அறிவு புத்தி வேணா நம்ம ஏசப்பா கிட்ட மட்டும்தான் கேட்கணும் ஏன்னா ஏசப்பா தான் நமக்கு ஞானத்தை தருகிறவர் சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம ஸ்டோரி டைம் குள்ள போக போறோம் இந்த வாரம் உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டோரி கிடையாது அதுக்கு பதிலா ஒரு சூப்பரான மாரல் ஸ்டோரியோட நமக்கு சொல்றதுக்காக நம்ம கிறிஸ்டினா அக்கா ஹலோ குட்டி ஸ்டோரி டைம் எல்லாரும் ரெடி ஆகிட்டீங்களா இந்த வாரம் வந்து நம்ம ஸ்டீஃபன் ஒரு குட்டி பையனை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்டீஃபன் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்வீட்டான குட்டி தம்பி எப்படின்னா வீட்டுல வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒபீடியன்டான பையனா இருப்பானா அக்கா அம்மா பாட்டெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையா பேசுற ஒரு பையன் சர்ச்லயும் பாத்தீங்கன்னா சண்டே ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆலா இருப்பானா மெமரி வேர்ஸ் படிச்சு ஒப்பிக்கிறது இல்ல அழகா முன்னாடி வந்து பாட்டு பாடுறது இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறதுன்னு அவனுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருந்தது ஸ்கூல்லயும் பாத்தீங்கன்னா அவனோட ஒர்க்ஸ அழகா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான் நல்லா படிப்பான் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் போனா நிறைய பிரைஸ் வாங்கிட்டு வருவான் நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு இருந்தாங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் நல்லா கைண்டா அழகா பேசுவானா நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவானா எல்லாருக்கும் சோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவனுக்கு இருந்தாங்க இவ்வளவு ஒரு ஸ்வீட்டான குட்டி பையன் தான் ஸ்டீஃபன் இந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னா தினமும் அவன் ஃபேமிலி ப்ரேயர் போக பர்சனல் ப்ரேயர்ல கடவுள்கிட்ட கேட்பானான் சாலமன் ராஜாக்கு கொடுத்த ஞானம் போல எனக்கு ஞானத்தை தாங்க ஏசப்பா கடவுள் கொடுக்கற ஞானம் பரிபூர்ணமானது இல்லையா அறிவு குறையுமா இருக்காது கம்ப்ளீட்டான நாலேஜ் அவனுக்கு கேட்டு கேட்டு பெற்றுக்கொண்டான் நான் இந்த காம்படிஷன் போறேன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நான் எக்ஸாம் எழுத போறேன் எனக்கு நல்ல மெமரி தாங்க ஏசப்பான்னு கேட்டு அந்த ஞானத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் அதனால ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா அவனோட லைஃப் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் ஸ்டீஃபன் வந்து குட்டி பையன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சான் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்படியே போய் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தா அப்ப அவனோட டேலண்ட்ஸ் இன்னும் இன்னும் மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருந்தது இன்னும் நிறைய டேலண்ட்ஸ் அவனுக்கு வந்தது பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போனா அப்பயும் நல்ல அழகா ஷைன் பண்ண ஆரம்பிச்சான் படிப்புலயும் கெட்டியா இருந்தா ஒரு 
பெருமை லைட்டா எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சது நம்ம பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குல்ல மேட்டிமையான கண் கடவுள் அருந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏழு காரியங்களை கத்தர் அருவரிக்கிறார் வருது அப்ப அந்த பெருமை வந்து பாவம் அது பண்ணக்கூடாது நம்ம பெருமை வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாது கடவுள் கொடுக்கற நியானம் தானே அவனுக்கு சோ இதுல நம்ம பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல இப்ப ஸ்ரீபன் குட்டி பையன் வந்து பெரிய பையன் அண்ணா ஆயிட்டாங்க காலேஜ் என்ட்ரு ஆயிட்டாங்க காலேஜ் என்ட்ரானா இன்னும் நிறைய டேலண்ட்ஸ் காட்டுறதுக்கு அவனுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது ஸ்ரீபன் அண்ணாக்கு எப்படின்னா அங்க வந்து இன்டர் காலேஜ் மீட்னு அவுட் சைட் அவன் காலேஜுக்கு வெளியே போய் காம்படிஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா உள்ள கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல அவனோட டேலண்ட் காமிக்க ஆரம்பிச்சான் சோ அவனோட பெருமையும் இன்னும் கூட ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் திமிர்த்தனை எட்டி பார்த்தது எப்படி எல்லாரும் வந்து நம்மள பெருமையா பேசுறாங்க எல்லாருக்கும் ஃபேமஸ் ஆயிட்டோம் நம்ம அப்படின்னு ஒரு திமிர்த்தனம் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சது திமிர்த்தனம் வரவும் கொஞ்சம் எல்லாரையும் மரியாதை இல்லாம பேச ஆரம்பிச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கெத்தா பேசுறது ரொம்ப ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறது வீட்டுல அம்மா அப்பா அக்காட்ட கூட மரியாதை இல்லாம பேச ஆரம்பிச்சான் பெருமை வரவும் திமிர் வரவும் இந்த மாதிரி மரியாதை இல்லாத விஷயங்களும் அவனோட சேர்ந்துக்குச்சு இப்ப குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா இந்த மாதிரி பேசுற பையன்ட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் அந்த அண்ணாவோட குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனை விட்டு விலக ஆரம்பிச்சாங்க குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போக ஆரம்பிச்சா அவனுக்கு வந்து கோவம் வந்துச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட பேசாம இப்படி விலகி போறாங்களேன்னு எரிச்சல்ல எல்லார்ட்டையும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுங்க ஆரம்பிச்சான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குட்டி குட்டி பாவங்களா சேருது இல்ல கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியங்களா அவனுக்குள்ள லைட் லைட்டா வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் லைட்டா பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனி அவனுக்கு கிடைச்சது ஏன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டாங்கன்னு உடனே கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் சேர ஆரம்பிச்சான் கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஐடியா கொடுப்பாங்களா இல்ல இல்ல பேட் ஐடியாஸ் தானே கொடுப்பாங்க சோ அந்த பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஸ்டீஃபன் அண்ணாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குட்டி குட்டி ஐடியாஸா ஆசை காட்ட ஆரம்பிச்சாங்களாம் எப்படி நீ உன்னோட டேலண்ட்ஸ் எதுக்கு காலேஜ்குள்ளேயே காட்டிட்டு இருக்க சினிமாக்கு எல்லாம் போனோன்னா உன்னோட டேலண்ட்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் நீ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களா இந்த அண்ணாக்கு ஆசை வந்து சாமல்ல அப்படின்னு ஞானம் அவனோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது கடவுள் கொடுத்த ஞானம் ஆனா அது அவன் எங்க போய் யூஸ் பண்ண போறான் தேவையில்லாத ஒரு இடத்துக்கு போய் யூஸ் பண்றதுக்கு அவன் ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து துர் ஆலோசனையை பிணைக்கும் இருதயம் கடவுள் அருவிருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப கெட்ட ஐடியாஸ் திங்க் பண்றது கூட ஒரு பாவம் தான் அது கொடுக்கற ஃப்ரெண்ட்ஸோடய நம்ம சேரக்கூடாது நம்மளும் அது திங்க் பண்ணக்கூடாது சோ அகைன் அது கடவுளுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அது பாவம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இல்லையா சோ பாவங்கள் செய்யும் போது நம்மளுக்கு மனசுல வார்னிங் வரும் நம்ம வசனங்கள் மூலமா பேசும் ஆஹ் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு அப்பயே நம்ம அலர்ட் ஆயிட்டு கடவுள் பிள்ளையா ஆயிக்கணும் கரெக்டா பாவம் மன்னிப்பு நம்ம கடவுள்கிட்ட கேட்கணும் சரி இந்த அண்ணா இப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் பேரு பைக் ரேசிங் பண்றவங்க இருந்தாங்க வா நீ வாங்களோட பைக் ரேசிங் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க இந்த அண்ணா யோசிச்சான் போகலாமா இல்லையான்னு அதுக்கப்புறம் ஆசைப்பட்டு அவங்களோட போயிட்டான் போன பிறகு பாஸ்டா பைக் ரேஸ் பண்ற ரேசர்ஸ் அங்க இருந்தாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது இவனுக்கும் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ஆ சூப்பரா இருக்கே நல்லா இருக்கே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி போக ஆரம்பிச்சான் ஒரு தடவை பாஸ்டா பைக் ரேஸ் பண்ணும் போது எல்லா நேரம் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா இது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது மரத்துல மோதி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கையில ரத்தம் பயங்கரமா பலமா அடிபட்டு ரத்தம் கொட்டிட்டு இருக்கு அங்க இருக்கவங்க அவனை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டாங்க அங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் நியூஸ் கேட்டு ஓடி வந்து அழுகுறாங்க டாக்டர்ஸ் என்னாச்சுன்னு கேட்டா டாக்டர் சொல்லிட்டாரு கையை எடுக்கிற சூழ்நிலை கூட ஒருவேளை வரலாம் நாங்க எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டுதான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டீபனுக்கு இதை கேட்டு மனசே ஒடிஞ்சிருச்சு எப்படி இருக்கும் இத்தனை நாள் அழகா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிட்டு இருந்த கை நிறைய நிறைய விஷயங்கள் டேலண்ட் காமிச்சிட்டு இருந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த கையில பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இப்ப கையை எடுக்கிற சூழ்நிலை வரும்போது அவனுக்கு அழுகலையா வந்துச்சு அவன் கையை பாக்குறதுக்கே அவன் பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அவங்க அக்காக்கு எல்லாருமே ரொம்ப கவலையில அவன் பெட்ட சுத்தி நின்று ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏசப்பா ஸ்டீபனுக்கு எப்படியா சுகத்தை தாங்க அவனுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கையில இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லிடணும் ஏன்னா டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தானே சொல்லுவாங்க இவங்க அழுது ஜெபிக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்ப ஸ்டீபனுக்கு அப்பதான் அவனோட ஒரு நிலையாவே
அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அன்னைக்கு செக்அப் எல்லாம் பண்ணிட்டு டாக்டர் வந்து சொல்றாங்க ஆஹ் அவனுக்கு கை எடுக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் மாசம் அவன் பெட்ரெஸ்ல இருந்தா சரியாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க எவ்வளவோ சந்தோஷம் இல்ல கை இழக்க நேரிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல அவன் கை கொடு ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேன்னு ரொம்ப சந்தோஷத்துல தேங்க் பண்றாங்க கடவுளுக்கு நீங்க தேங்க் பண்ணுவீங்களா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நம்ம கேட்டு கிடைக்குது அப்ப உடனே கடவுளுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் எல்லாரும் நன்றி சொல்லிட்டு ஓகேன்னு அடுத்த அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடுது அந்த பெட்ரெஸ்ல இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் ரியலைஸ் பண்றாங்க எவ்வளவு பெருமை பாராட்டிட்டோம் நம்ம கடவுள் கொடுத்த டேலண்ட் ஆனா நான் என்னாலதான் எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நானு ரொம்ப திமிரா இருந்துட்டேன் மரியாதை இல்லாம பேசிட்டேன் தாழ்மை எனக்குள்ள மன தாழ்மை இல்ல ரொம்ப நான் தான் உயர்வு அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் தினம் தினம் நினைச்சு கடவுள்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அவரு அஹ் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் கடவுள்கிட்ட பிரேயர் பண்ணாங்க ஏசப்பா இனிமே என்னோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க நாம மகிமைக்கு என்றுதான் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்றாரு அதே மாதிரி அடுத்து வர நாட்கள்ல அவரு அந்த பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரல அவரோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவனோட நாம மகிமைக்கு என்றுதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு நீங்களும் உங்க லைஃப்ல நம்ம பேசுற காரியங்கள் செய்யற காரியங்கள்லாம் கடவுளோட நாம மகிமைப்படுதா இது கடவுளுக்கு பிடிக்குமா நம்ம செய்யறது சரியா அப்படின்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே இந்த அண்ணா அது மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நல்லா ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க ஆபீஸ்ல நல்ல போஸ்ட் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அவங்க சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் வாழ ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது மன தாழ்மை வேணும் இல்லையா பெரு பெருமை இருக்க கூடாது நம்ம தாழ்மையோட இருக்கணும் நம்மள உயர்வ நினைச்சிட்டே இருக்க கூடாது நம்ம தாழ்மையா இருக்கும்போது கடவுள் நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா உயர்த்துவார் சரி இதுக்கு மாறல் சொல்ற மாதிரி நம்ம பைபிள் இருந்து அக்க ஒரு ரெண்டு வசனம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க லூகா பதினெட்டு பதினாலுல என்ன இருக்குதுன்னா தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் தாழ்மையா இருக்கும் போது கடவுள் நம்மள உயர்த்துவார் இன்னொரு வசனம் ஒன்னு பேதுரு ஐந்து ஐந்து மன தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமை உள்ளவர்கள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் அவருடைய கிருபை இருந்தா தான் நம்மளால வாழ முடியும் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் தாழ்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும் கடவுளுக்கு பிரியம் உள்ள வாழ்க்கை வாழலாம் ஓகேயா ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்ததா பாய் குட்டி கிறிஸ்டினாக்கா சொன்ன மாதல் ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நாங்கள் நம்புறோம் இப்போ அடுத்தது இந்த வாரம் பிறந்தநாள் கொண்டாட போற நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான பர்த்டே பிரேயர்ஸ் ஹாய் குட்டிஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பர் இப்போ வந்து நம்ம பர்த்டேஸ்க்காக ஜோம் பண்ண போறோம் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணலாமா எல்லாரும் ஜோமத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்களா கையை குப்பி கண்ணு முடிக்கிறீங்களா அன்பின் நல்லா ஆண்டவரே இந்த அருமையான ஒரு நாளின் காலை வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா நீ கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இம்மட்டும் அண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீ கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து வந்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது ராஜா அண்டவரே இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இந்த காலத்திலே கொடுக்கிறோம் ராஜா அண்டவரே நீ இம்மட்டும் பாதுகாத்து அண்டவரே அவருக்கு நடத்தி வந்த எல்லா வித நன்மையான காரியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் விசேஷமா அண்டவரே இந்த பிறந்த நாளை புதிய ஆண்டில் ஆண்டவரே புதிய ஆசீர்வாதங்களையும் அண்டவரே புதிய பாதுகாப்பையும் அண்டவரே எல்லாவற்றை புது பலன் எல்லாவற்றையும் நீ கொடுக்க வேண்டும் மாதிரி ஜெபிக்கிறோம் இப்பொழுது ஆண்டவரே இந்த புதிய அந்த கல்வி ஆண்டு நாடு படிக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே நல்ல ஞானத்தை தாங்க அவருடைய பெற்றோருக்கு நல்ல சுகம் பலன் ஜீவனை தாங்க நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை நீ ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் மாதிரி ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் ஆண்டவரே அவர் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே சந்திக்கப்பட என் தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும் மாதிரி ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பாராட்டின கிருபையில்தான் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த புதிய ஆண்டு அன்றே அவங்க ஒரு நன்மை கிடைக்க வேண்டிய ஆண்டாக அமைய என் தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும் மாதிரி ஜெபிக்கிறோம் நீர் அவன் போதுமானவராக இருங்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல சுகம் பலன் ஜீவனை நிறைவாய் தாங்க இந்த விசேஷமானவரே இந்த கொரோனா காலத்திலும் அண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பை நீ தர வேண்டும் மாய் ஜெபிக்கிறோம் உன்னுடைய பாதுகாப்பு ஆண்டவரே பிள்ளைகளோடு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் மாய் ஜெபிக்கிறோம் பிள்ளைகளை மட்டுமல்லாண்டவரே அவருடைய ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் அண்டவரே அவர் கைது செய்கிற பிரயாசங்களையும் என் தேவன் தாமே ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் மாய் ஜெபிக்கிறோம் இந்த கொரோனா காலத்திலும் அவர்களை நல்லபடியாக நீ பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாய் ஜெபிக்கிறோம் அதே போல் ஆண்டவரே இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நினைவு கூறுகிற ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே தேவைய
முன்கள பணியாளர்கள் இன்னும் அண்டவரை மருத்துவர்கள் அண்டவர் இதற்கென்று முயற்சி எடுக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் உங்களுக்கு கிருபை இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தை ஆளுநர் தலைவர்களோடும் உங்களுக்கு கிருபை இருக்கட்டும் முதல்வர் மினிஸ்டர் ஒவ்வொருவரையும் அண்டவரை நீங்க உங்களுக்கு கருத்துல கொடுக்கிறோம் நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க வழிநடத்துங்க காத்துக் கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிருஷ்ணனும் ஜபங்களும் சீனுள்ள பிதாவே ஆமீன் இந்த வாரம் உங்களுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் நம்ம கொடுத்த அந்த பேரபிள்ஸோட ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேரு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிருந்தீங்க அது யாரெல்லாம் பாத்துருந்தீங்கன்னா பிளெஸி மகிணி ஃப்ரம் பிகினர் பிரைமரியில சாரா ஏஞ்சல் பேர்லின் ஜோன்ஸ் ஜூனியர்ல பெனிட்டா ரமோலா ஜெனிட்டா ராஜகுமாரி ஜானட் அப்புறம் இமானுவல் இனியன் சரி இப்போ இந்த வாரத்துக்கான ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போறோம் இந்த வாரத்துக்கான ஆக்டிவிட்டி உங்களோட ஐ சைட் எந்த அளவுக்கு ஷார்பா இருக்குன்னா பார்க்க போறோம் என்ன தெரியுமா இந்த வாரம் உங்களுக்கு ரெண்டு இமேஜஸ் கொடுக்க போறோம் அந்த ஒவ்வொரு இமேஜ்லயும் ஒரு வசனம் மறைஞ்சிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஒரு வசனத்தோட வார்த்தைகள்ல ஜம்புல அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுமா அந்த இமேஜஸ்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க அந்த இமேஜ பார்த்து அந்த வசனத்துக்குரிய வார்த்தைகள்லாம் எடுத்து நோட் பண்ணி ஆர்டரா கரெக்டா அது வசனமா எழுதி அதோட ரெஃபரன்ஸையும் நோட் பண்ணி எழுத போறீங்க சோ மறந்துடாதீங்க அந்த இமேஜஸ்ல வசனத்தோட வார்த்தைகள் ஜம்புல்டா இருக்கும் அதை கரெக்டா நோட் பண்ணி ஆர்டரா அது வசனமாக்கி அதோட ரெஃபரன்ஸையும் நீங்க எழுத போறீங்க சோ இந்த வாரம் உங்களுக்கு ரெண்டு இமேஜஸ் ரெண்டு வசனங்கள் சோ அந்த இமேஜஸ்குள்ள இருக்கிற வசனத்தை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதோட ரெஃபரன்ஸையும் சேர்த்து எழுதி நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனுக்குள்ள உங்க ஆன்சர்ஸ கம்மிங் ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஆறு மணிக்குள்ள போஸ்ட் பண்ண போறீங்க இந்த வாரம் சண்டே ஸ்கூல் செஷன்ல நடந்த எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் இப்போ நம்ம சண்டே ஸ்கூல் செஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்கான டைம் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம சண்டே ஸ்கூல் செஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்காக பைபிள் இருந்து சின்னதா ஒரு தாட் சொல்லி க்ளோசிங் பிரேயர் பண்ணுவதற்காக நம்ம சண்டே ஸ்கூல் சூப்பந்தன் பிரசாத் அண்ணா ஹலோ எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாரம் அந்த எக்ஸாமுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க பசங்க எல்லாம் நல்லா எழுதுனாங்க அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் எங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நான் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி பதிமூணு வயசுக்குள்ளே எவ்வளோ வசனங்களை பசங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோமோ அது அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மேக்சிமம் பசங்க எவ்வளோ வசனத்தை மனப்பணம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து பண்ண வச்சிங்கன்னா இந்த டைமில் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குது இல்லையா அதனால் பைபிளில் எவ்வளோ வசனம் அவங்க படிக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களுக்கு பின்னாடி அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்களும் அதை கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு பின்னாடி நல்லாயிருக்கும் 
நம்ம ஒன்று சாமுவேலில் பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தை பார்க்கலாம் இந்த இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என்ன அப்படின்னா சவுலு தாவித தேட ஆரம்பித்த அப்புறம் இங்கே தான் முதல் தடவை தாவீதும் சவுலும் மீட் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் சவுல் வந்து அந்த கரெக்டாக தாவித பிடிக்கிற நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பிடிக்கிற நேரத்தில் இருபத்தி மூணு அதிகாரம் கடைசியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லை ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்று வந்துடுது பெலிஸ்தர் வந்துடுறாங்க அப்படின்னோன்னே சவுல் வந்து தாவித பின்தொடர்றதை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் போகிறார் அந்த மாதிரி இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா பெலிஸ்தரை வந்து அந்த தோக்கடிச்சுட்டு அவர் வரும்போது திருப்பி தாவித இங்கே தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நியூஸ் வருது உடனே வந்து மூவாயிரம் பேரை கூட்டிக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு தாவித தேட வராது அப்போது வந்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இங்கே அவர் கரெக் அவர் க கரெக்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இங்கே தான் இருக்கிறாரு தா தாவிதுன்ட்டு அப்போ இவங்க வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தா சவுலுக்கு கொஞ்சம் வயிறு கலைக்கிடுது அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர் அங்கே இருக்கிற கொகையில் அவர் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போகிற மாதிரி உள்ளே போகிறார் கொகைக்குள்ளே இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா அந்த கொகைக்குள்ளே தான் தாவிதும் அவங்க கூட இருக்கிற ஆட்களும் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இன்சிடெண்ட்டில் உள்ளே இருக்கிற தாவிது கூட இருக்கவங்கலாம் சொல்கிறாங்க சவுலை வந்து ஆண்டவர் நம்ம கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு நீங்கள் வந்து சவுலை கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தாவிது வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறார் இது தான் நம்ம ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முதல் பகுதியில் நம்ம பார்க்குற நிகழ்ச்சி இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாவிதுக்கு சவுலுக்கும் உள்ள அந்த விரோதத்தில் சவுல் வந்து எவ்வளோ மும்முரமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தெரியுது ஏன்னா அவர் பெலிஸ்தரை முடிச்சுட்டு வந்தோன்னே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சோன்னே உடனே கிளம்பி வந்து கிளம்பிடுறாரில்ல அவ்வளோ ஒரு வெறியில் இருக்கிறாரு தாவித எப்படியாவது கொலை பண்ணிடணும் பிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் சவுல் தாவிது கூட தாவிது கொல்லக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது தாவிது அந்த மாதிரியான ஒரு வெறிய ஒரு விரோதியை பார்க்குற மாதிரி சவுலை பார்க்கல இல்லை அப்போவும் தாவிது எப்படி சவுலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஆண்டவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இல்லை ஆண்டவரால் ராஜாவாக்கப்பட்டவர் அவர் மேலே நான் கை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணத்தில் தான் தாவிது சவுலை பார்க்குறாரு எல்லோரும் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள தாவித கொலை பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தாவிது ஒரு கிளியர் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறத இங்கே பார்க்குறோம் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம கூட நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குல்ல இது செய்யலாமா இல்லை அதை செய்யலாமா அப்படின்லாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும்போதெல்லாம் இல்லை நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் சரி இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புக்கில் என்ன போட்டிருக்குன்னா பைபிளில் நிறைய பேர் பக்திமான்கள் வந்து டெசிஷன்ஸில் கரெக்டாக இருந்தாங்க இல்லை ஆப்ரஹாம் கிட்ட வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீ வந்து உன் பிள்ளைய பலி கொடுக்கணும் ஐசாக்க என்னும் போது அதுலேருந்து அவருக்கு வந்து அந்த டைலமாகவே இல்லை ஆமாம் சரி அப்படின்னு வராரு அதே மாதிரி ஏசாமி கிட்ட வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நாற்பது நாள் உபவாசத்துக்கு அப்புறம் சாத்தா வந்து அவரை சோதிக்கிறான் இல்லையா அப்போவும் வந்து ஏசாமியுடைய பதில்லாம் அப்படியே டான் டான் இருக்குல்ல ஒரு ஃபுல் கிளாரிட்டி அந்த சாத்தா சொல்கிறான் என் காலில் உழுந்து நீங்கள் வணங்கிடுங்க நான் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னும் போது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளியர் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா தாவிது கூட இருந்தவங்கெல்லாம் கொலை பண்ண சவுலன்னு சொல்லும் போது தாவிது உடைய ஸ்டாண்ட் ரொம்ப கிளியராக இருக்குல்ல இல்லை இது தப்பு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வேளை நம்ம இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸில் இவ்வளோ கிளியராக இல்லை அப்படின்னா இல்லை நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எங்கேயோ உதைக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்றவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நிறைய விஷயத்த செய் செய்கிறோம் இல்லை வீட்டில் வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் சொல்கிறாங்க பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வார்த்தையை மதிக்கணும் அப்படின்லாம் இருந்தால் கூட இல்லை எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற சூழ்நிலையை நம்ம அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இங்கே தாவீது எவ்வளோ தான் இப்போ தாவித தாவீது வந்து சவுலை கொண்டுட்டாருன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் தாவீதுடைய லைஃப் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் கொகையிலலாம் வாழ வேணாம் உடனே அரண்மனைக்கு போயிடலாம் பழைய வாழ்க்கை கிடச்சிரும் பழைய பழையபடி அவர் வந்து அரண்மனையில் இருக்கலாம் மனைவியோடு இருக்கலாம் கூட இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இல்லை எல்லோரும் தாவிதுக்காக பயந்து ஒளி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு தாவிது எங்கெங்கே போகிறானோ காட்டிலையும்
வனாந்தாரத்திலையும் மலைகள்லையும் இருக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிடும் ஆனால் கூட தாவிது ஆண்டவர் உடைய டைமுக்கு வெயிட் பண்ணுறார் இல்லை ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டில் கிளியராக இருக்கார் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளாரிட்டி தேவை இல்லை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் ஒரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்க இதில் நம்மளுடைய மைண்டு கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கிளியராக இருக்கணும் இல்லை இன்றைக்கி எத்தனை பேர் எந்திரிச்சு காலையில் இல்லை ஆண்டவரோடு நம்ம ஜோமன் எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி பைபிள் படித்தோம் ஒழுங்காக பைபிள் படித்தோம் ஆண்டவரே நீங்கள் என் கூட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிச்சுட்டு பைபிள் படித்தோம் இல்லை இது வந்து ஒரு பேசிக் திங் ஒரு நான் நினைக்கிறேன் தாவீது இவ்வளோ கிளியராக ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் ஆண்டவருக்கும் தாவீதுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் காலங்காத்தால் தாவீது சொல்கிறார் அதிகாலையில் நான் ஒம்பது சமயத்தில் வந்து நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு வேளை அதனால தான் என்னமோ தாவீது உடைய டெசிஷன்ஸில் இந்த டெசிஷனை கரெக்டாக எடுக்க உதவியாக இருந்தது ஜோமன்லாமா எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டு பிறகு இந்த நல்ல நேரத்திற்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மீண்டுமா இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மூலியமாக ஆண்டு பிறகு அநேகரை சந்திக்க நீங்கள் தந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் நடக்க ஆண்டு பிறகு நீர் கிருபை தருகிறதற்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு பிறகு இதில் உற்சாகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பேரண்ட்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு பிறகு எங்களுக்கு இன்னும் என்கரேஜிங்காக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டு விட இந்த சண்டே ஸ்கூல் மூலிமா உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் ஆண்டு விட நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டு விட ஒவ்வொரு நாளும் உம்மோ கூட ஆண்டு விட நாங்கள் நெருங்கி வாழ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஆண்டு விட நாங்கள் வளர ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர ஆண்டு விட நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீங்கள் அப்படியே செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தலைமையை வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமாம் Sí